昆明的旅游攻略。想带大家在昆明旅一个游，云南一直作为比较火的旅游城市，再加上十一国庆节不是马上要来了吗？所以后台有很多朋友希望我去出一些关于昆明的旅游攻略。那么作为一个土生土长的昆明人，今天也想了一种全新的方式，也就是 City Walk 的方式，带大家在昆明进行一个深度旅游。City Walk 它有一个特点呢，就是只有双脚这样一个交通工具，所以它的设计者也就是我。会尽可能的选择一些昆明更具特色的地方。其次呢，因为只有双脚这样一个交通工具，所以它的旅游路线就会更加线性，不像以往的一些点状式的一些旅游方式。那么它就会以更沉浸式的方式去了解这座城市，它的生活方式呀，它的人文特点呀。那么接下来就跟着我一起沉浸式旅游吧。第一家，我们先来吃半坡私厨小多米线，它是在杨仙坡上，也是在翠湖附近，但是更推荐骑单车过来。对。家特别有特色，它的水果全部是用这种篓子装起来的。给你们近距离看一下他家的面包，很多都是一些欧包，还有贝果。前方五十米向左后方直行。这家咖啡店就在这个小区里面，走到这个路的尽头，右转就可以看到了。浓浓的咖啡香。我现在走这条路呢，就是文林街了。它是与文化巷是垂直的。这个路两边的树是银杏树，到了秋天的时候，在这里拍照真的超级美，因为全部都会变成金黄色的。来到这里一定不能错过的就是橡皮书店，正是我非常喜欢的一个书店
。先从来没上过二楼，这次和你们一起去。这些小东西真的太可爱了。从橡皮书店出来，沿着翠湖北路就可以到达翠湖。陆军讲武坛就在翠湖的对面，它是四点半还是五点钟要闭馆？今天的话就没办法进去，但是如果你们来玩的话，一定要进去看一下，它是一个非常。具有代表性的一个昆明的地标建筑物，而且里面有很非常多的一些历史人文。它是中国近代史上非常著名的军事学校，在这里也出过两位开国元帅，朱德和叶剑英，所以是非常值得去好好看一下的。对。这里还有一家咖啡是我一定要推荐，但今天不喝了。之前我喝过，我会附上图片。刚好他家今天也关门了，就是这一家。他家的菠萝的那一款，还有一个黄油美式，真的特别好喝，一定要去。来到前局街，我想推荐两家店，一家就是这个招牌后面这家梅干菜扣肉饼，他家的饼确实是。酥脆而且不咸，值得去试一下。另外一家就是在它对面的这个泡菜，嗯，从小吃到大也是，基本上现在六点多，已经没有了。本来还想说去买一点，本着对你们负责任的一个态度，给你们拍一下。反正他家的一些泡水果是非常值得推荐的。晚餐的话，我选的地方是元西路，这里有非常多的小吃。然后它是在云南大学的背后，所以嗯，不用多说，学校后面的东西一般都很好吃，而且很具性价比。想吃的东西应有尽有。如果想喝柠檬水的话，这家的柠檬水还是不错的，价格也很便宜。嗯、想推荐的第一家就是这家，开心凉粉。真的是非常的味道正宗，而且便宜。因为我的胃口实在太小了，所以今天也没办法再给你们去具体的展示一下。但是如果喜欢吃凉粉的，一定要来试一下。哇哦，有没有觉得很美？第二家要推荐的就是这家猪脚，必吃必吃必吃，圆一个尖，要辣椒的。脆椒鲜嫩，叮咚。接着要推荐就是这家元西烤肉。辣椒要不？要呢。来云南怎么能不吃洋芋呢？吃饱喝足之后呢，我非常推荐来文明街逛一逛。这边的建筑都是非常有特色的，而且有一定的年代。那关于吃的话，我是不推荐在南平街附近的，因为基本上都是全国连锁的，或者说是一些非常贵的小吃，就在哪里都可以吃到，也没什么特色。这里只推荐两小家，第一家就是这家的小吃还是。另外一家就是这一家陈娘娘的汤圆，他家的汤圆真的值得吃。他家的汤圆都是现包现煮的，普洱茶四喜汤圆就有特色，而且肉馅非常的大。你干嘛的？玫瑰的，下次来一定要重点吃糖腿的，真的特别好吃。这里是昆明的网红地吧，也算，但是确实也值得逛。
这里是它的一个对月楼，然后包括上面那条街都是可以去，就是从那里上去的话是可以去逛逛走走的，就非常文艺。如果有镜头的话，晚上来拍的话也会更有一些感觉。如果在市中心逛累之后想休息一下，那就可以来马家大院看一下脱口秀。Yeah. 里面有非常多的话剧，大家可以去选择。关于市中心呢，其实就是来走走逛逛，了解一下本地人的一些生活方式。最后一个想推荐的就是 Happy n e s s 也就是花满楼的鲜花饼。他家的鲜花饼，我个人觉得比嘉华的更好吃一些，就比较适合买来送礼。它的肉馅是比较多的那一种。好啦，今天的分享就到这里。我觉得今天的行程就特别适合那些。在昆明做中转的朋友，待个半天一天，慢慢的体会一下昆明的生活。接下来这个系列呢，我也打算坚持去做，然后输出一些我真心觉得昆明不错的一些店，供大家去参考。